ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு டுமனன்ஸ் டுடேல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்றைக்கு தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ்ல இருந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கம் இந்திய ஒன்றியம் சார்பா கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு நாள் இது இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை முன்னாள் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நைன்டீன் நைன்டி டூல ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தான் கொண்டு வர்றார் அதை முன்னிட்டு தான் இந்த நாள் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமாக கொண்டாடப்படுது இந்த பஞ்சா பஞ்சாயத்து ராஜ் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகாரத்தை பரவலாக்குவது மக்கள் ஆளும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் அனைத்துமே மிக வலிமையானதாக இருக்கணும் இதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் தாங்களே நிர்வாகம் செய்யும் உரிமையை பெறணும் அரசு அதிகாரத்தை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு பரவலாக்கணும் மக்கள் கிராம அளவில் தங்கள் நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கான உரிமை வார்த்தை அளவில் இல்லாம உண்மையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படணும் அப்படின்றதுக்காகவும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கின்ற செய்திய தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காகவும் பஞ்சாயத்துகள் வலுவாக இருந்தால்தான் அரசு நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படும் அப்படின்ற இந்த விழிப்புணர்வுகளை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுது உலக ஆய்வக விலங்குகள் தினம் பொதுவா மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கான மாற்று மருந்த நேரடியா மனிதனுக்கு செலுத்தாம ஒவ்வொரு விலங்குகள்ல துவங்கி எலி பூனை அணில் ஒவ்வொரு அந்த மாதிரி என்னென்ன விலங்குகள்ல முடியுமோ அந்தந்த பரிணாம வளர்ச்சி அடிப்படையிலான விலங்குகள் மீது செலுத்தி அதனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு தான் மனிதர்களுக்கு கொண்டு வருவாங்க ஆனா இன்றைக்கு கொரோனாவுடைய தாக்கம் பெரிய அளவுல இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு சில மனிதர்கள்ட்ட நேரடியா முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அவங்க முன் வந்ததுனால இப்படி இந்த ஆய்வகங்கள்ல விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படுறாங்க அப்படின்றதுக்காக அந்த சித்திரவதைக்குள்ளா சித்திரவதைக்குள்ளாவதை தடுக்கணுன்றதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல இருந்து உலக ஆய்வக விலங்குகள் தினம் அறிவித்து கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதை பத்தின விழிப்புணர்வை மக்கள்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இதற்கு பிறந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியு போப் கனடாவில பிறந்து ஒரு சமய போதகராக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நாற்பது ஆண்டு காலம் தமிழுக்கு சேவை செய்தவர் திருக்குறள் நாளடியார் திருவாசகம் நூல்களை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்தவர் முதுமையில் தளர்ச்சி அடைந்த சமயத்தில் தனது நண்பர்கிட்ட கூறியிருக்கிறார் மூணு விருப்பங்கள் அவர் தெரிவித்திருக்கிறாரு இறப்புக்கு பின் எனது கல்லறையில ஒரு தமிழ் மாணவன் இங்கு உறங்கி கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்கிறாரு தமது கல்லறைக்கு செலவிடும் தொகை வந்து ஒரு சிறு தொகுதி பகுதியாவது தமிழ் மக்கள்ட்டேந்து வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்துக்கிறாரு அது ஏற்கனவே நம்ம பச்சைப்பன் கல்லூரியிலேருந்து ஒரு பேராசிரியர் தொகுத்து ஜியு போப் இறந்ததும் அவருக்காக இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாரு அதே போல கல்லறையில் தம்மை அடக்கம் செய்யும் போது தாம் மொழிபெயர்த்த திருக்குறள் மற்றும் திருவாசகத்தை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் துரதிருஷ்டவசமா இது மூணுமே நடக்கப்படல அப்படின்னாலும் இவருடைய கடைசி இந்த மூன்று ஆசையின் காரணமாக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா தமிழ் மீதும் தமிழ் மண்ணும் மீதும் எப்படி அவர் பற்று வச்சிருந்திருக்கிறார்ன்றது நமக்கு தெரியுது ஆஹ் அவருக்கான சிலை வந்து நம்ம மெரினா பீச்சில் இருக்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தமிழுக்கு சேவை செய்த ஒரு அமெரிக்க இன்றைக்கு இன்னொரு பிறந்த நாள் காணக்கூடிய நபர் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் டி ஜெயகாந்தன் அவர்கள் நிறைய நாவல்களும் குறுநாவல்களும் எழுத எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் நூற்றுக்கணக்கான சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கிறாரு சாகித்ய அகாடமி விருது ஞானபீட விருது இலக்கிய துறைக்கான பத்மபூஷன் விருது பெற்றவர் நமது தமிழக எழுத்து உலகில் மறக்க முடியாத ஒரு ஆளுமை அடுத்து இன்னைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட கொண்டிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய டாட் பிராட்பேண்ட் சொல்லக்கூடிய சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்தியாவோட கிரிக்கெட் வீரரும் முன்னாள் கேப்டனாக இருந்தவருமான முதல் முறையாக ஒன் டே கிரிக்கெட்ல இரநூறு ரன் எடுத்த சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இவருடைய விளையாட்டு திறமை நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த பணிக அந்த விளையாட்டு திறமையின் அடிப்படையில் அவருக்கு உயரிய விருதுகள்லாம் இள வயதிலேயே வாங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக பாரத ரத்னா விருது வாங்கின முதல் விளையாட்டு வீரர் அதுவும் இள வயதில் வாங்கியிருக்கிற நபர் இவர் தான் அது இல்லாமல் அர்ஜுனா விருது ராஜீவ்காந்தி விருது கேல் ரத்னா விருது பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் போன்ற விருதுகள்லாம் வாங்கியிருக்கிறார் மகிழ்ச்சி